Amen. Kwani kunaweza kuwa na utofauti kati ya mtu mnyang'anyi na mtu ambaye anapokea hatu na kuweka mfukoni? Amna utofauti kwa sababu mnyang'anyi anachukua kama chake. Na yule mtu anayepokea kutoka kwa mtu akachukua tu bila siku lani na yeye inakuwa kama mnyang'anyi. Kwa kule kwetu kipokea tu bila kuwa na siku lani wanakuambia fiale fiako yani apokee ngati fiake. Siku nyingine hawakupingo. Maana wanaona hujanyenyekea vile ambavyo mtu ametoka kutoka ndani ya moyo. Anaona umechukua tu kusema haya asante. Unaondoka navyo. Anaanza kuwaza hivi mtu kama aliweka huku. Siku nyingine ukienda upewi hata kidogo. Na uzuri watu wa kule kwetu hawaongei pembeni. Hapo hapo wanakuambia. Hawana siri. Bana kuambia hapo hapo kwamba liko hivi na hivi na hivi katika hili amna jambo. Na akikwambia amna jambo usifikira tabadilisha moyo utakuwa hivyo hivyo. Hawana unafiki wakisema sikupendi kweli hakupendi kweli kweli. Akisema inakupenda na kupenda kweli kweli. Akikukataa amekukataa. Yaani mpaka kiweko kitu kitakachomshawishi ukatubu anakusamehe anakufanya kuafiki tena lakini anakuwa na angalizo anakutazamia katika hali ya uhalisi hisi pasipo kujidanganya ndani anatufanya kuwa watu wa karibu zaidi na zaidi lakini msingi mkubwa wa shukrani ni ule uhalisi unavyoishi sababu kuishi kwa mtu katika uhalisi kuna mpelekea kujitambua na kumtambua Mungu vizuri unapungukiwa pia katika hali ya shukulani. Unajua shukulani ikipungua ndani ya mtu, mtu anakuwa mhitaji wa kila kitu, anataka kila saa atendeva 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 atendeva. Ile shukulani hawezi kukumbuka. Ndiyo. Aya Mungu akikufanyia muujiza saa hii, pengine muujiza fulani wa kitu ambacho kilikuwa kinakusumbua. Kumbuka utakumbuka ule muujiza utakuwa unataka kitu kingine tena. Si ndivyo mnavyofanya? Ukasema Mungu nikumbuke saa hii nimepungukiwa chakula ndani Mungu akaleta chakula kikaja ndee Mwezi wa kwanza na wengine hata mwezi usipite pengine wiki moja ya pili unaanza kudai vingine zaidi Alafu katika vile bado uvioni kama Mungu amefanya Unaona kama tayari kuna nguvu yako fulani ulifight ikakuja Weka kiasi mshukuru Mungu yeye atajua uhitaji ulionao Nema ya mafanikio ya mtu yanatokana na shukurani ya ndani yako moyoni. Utakaposhukuru padogo, utapewa padogo. Utakaposhukuru kakubwa, utapewa kakubwa. Utakaposhukuru sana na zaidi, utapata sana na zaidi. Tunaelewana vizuri. Lakini kwa kujitambua si katika hali tu ya kusema nitakwenda tu. Ni heri ukafanya kidogo lakini ukafanya hayo mambo katika kujitambua. Kuliko yakawa makubwa maneno lakini yakawa hayana maana halisi ndani yake. Hata nyinyi wenyewe hapa mkikusanyika wote hapo mkaenda sehemu, mkaenda kuomba. Mseme tu tukaombe tukashukuru. Utaona wengine wanaongea hayaeleweki wanachoongea kwenye shukrani hiyo anapalaza sauti pengine anaweza kuzidisha sauti kama juu kuzuia wewe unataka kuongea vitu halisi visifanyike ili wai kwenda kwenye maombi na watu zamani nikiwa uko tumeanza maombi hayo tukashukuru Mungu mtu anaanza na sauti ya juu kweli kweli yuko kwenye shukrani na Mungu Alafu anazuia wewe unatamani uongee vitu ambavyo unatamani Mungu asikie unachoongea kutoka ndani unamaanisha Yeye anataka kuongea vile anavyokaliri kichwani Hapo ni tofauti vilivyokaliriwa kichwani na vile vinavyotoka ndani ya moyo ni vya tofauti vya kukaliriwa vina maana halisi vya kutoka ndani ya moyo vina maana halisi kwa wakati ule ule 
kama waamini fanya sala zako za kila siku za kukalia sala zako za kukalia hazina mpenyo na wachawi watakuja hapo kukanyaga kanyaga kila siku mm. inajifunzaga bengi kwenye sehemu mbalimbali ambayo unaweza kukutana na watu mbalimbali na kwenye malango mbalimbali ambayo Mungu kama amenipa kibali kuingia cha kwanza mimi siangalii mazingira ya nyumba yake wala kingine naangalia wanamwabuduje Mungu kundani alafu nasikiza maombi wanayoomba hususan zaidi kwenye chakula Mgini ukifika kwenye chakula naanza kukuombea mpaka maombi ya kusafiri kwako na nini vyote kwa nini asingeomba saa hilo ulipoingia anakuja kuombea maombi ya kusafiri kwako kwenye chakula Wewe unafikiri ni sahihi pale sio sahihi sababu so, pale ni chakula tayari takia shukuru Mungu kwa ajili ya chakula maombi ya kukuombea wewe kwa ajili ya safari litakia sahihi unapoingia atakapokupokea aanze kumomba Mungu kumshukuru amekuwekezesha kufika katika eneo la mlango wake sasa chakula kifuate baadaye baada ya kukaa chakulani. Sasa mtu mwingine anafika tu anakaa kimya anaanza kuongea salamu ya huko sijui nini na nini na nini na nini. Ana muda wa kushukuru Mungu kwanza kwa ajili ya kusema Mungu ameleta wageni nyumba yake, ameruhusu baraka kuja. Anasubiri chakula kitakapowekwa. Ndio amimine maombi yake yale ya kusema namshukuru Mungu uongo ule. Wala si kwamba Mungu anapokea yale maombi na kwa ni ubatili. Maana umefanya tofauti ufahamu hujakuwa nao. Mungu huyafanya maombi ya mtu yale yaliyo na maarifa na ufahamu kukubalika mapema kuliko mengine. Sasa kwa nini umpe kazi ya Mungu kuchembua? Upembua kwamba haya yakae hapa yakae hapa. Sasa sitakuwa kazi ya mafaili hayo kwanza kupanga. Na wakati mwingine wanatupaga jarani. Najua hata nyinyi kwenye ofisi faili ambalo halina pangilio mna Dust bin jalalani motoni utakumbusha rioni faili limepotea wanauliza sasa faili lako atuoni limepotea kaanze upya kuandika ukifanya tena tofauti na vile dust bin jalalani choma moto mimi Mungu anikumbuke kunijibu unavyoomba unaombaje haleluya na jo inakuwa ngumu kuelewa kwa sababu hii umeyafanya sana hii sasa mguse kichwa ni davili yako hapo ulipo naye mwambie kwenye kichwa huko kuwe na mpangilio mwambie tena usimogove hata kama umekaa na mkwe wako hapo gusa tu kichwa hapa ni ibada si mnajua mwanaume ni mmoja Yesu peke yake hapa gusa kichwa chake sema weka mpangilio kichwani Usichanganye mambo. Hey. Sasa maombi ya safari na ya chakula yanakaaje sehemu moja? Haleluya. Mm. Ili tufanikiwe lazima tuwe na mipangilio. Tunaposema maombi ya shukurani basi ni shukurani. Na kuona Mungu aitwe tena maana shukurani inaelezea mpaka matendo ya Mungu aliyoyafanya. Hiyo ndio shukurani. sasa ukianza kuomba sasa baada ya shukurani unatangaza majibu yako yaonekane mapema na utatumia nguvu utaona roho anavyoyapeleka haraka na kuyapelekea kwa Mungu kwamba ni mtu mmoja mwenye kuandika vizuri maelezo yake kumbuka maneno unayoomba ni maneno yanayoandikwa kwenye kumbukumbu na kumpelekea Mungu aweze kujibu maombi yako si ndio eh? Ama wewe unafikiri maombi ni nini? Ni kama unavyoandika hapa. Kwa nini unapotaka kuomba kazi wanafanyaje? Unapotuma maombi, si unaandika? Alafu yanaenda wapi? Kule unakotaka kazi. Alafu yeye anaangalia. Ni anataka kukujibu basi atakuita. Akupe kazi. Ndivyo yalivyo maombi. Maombi tunavyopeleka hivi ni maandishi tunaandika. ndio maana nimesema ayakumbuke maombi yako na kupe uhitaji wako 
na sadaka zako azikubali Sadaka na sala anasema vikakubalika mbele za Mungu vikaleta ukumbusho Mungu akamjiria kole na elio. Sasa unataka kujiuliza je kole na elio alikuwa anafanya gasara gani Mara nyingi zilikuwa ni za shukulani na kumwazimisha tu Mungu hakuwa na maneno mengine Ndio maana alikuwa anaweza kutoa sadaka za shukulani kwa watu wengine ili waende wakamwabudu Mungu Mzee jirani yako maana ngapo naomba nyumbani kwako una hata sadaka utoaje? Unasubiri Jumapili ndio katoe sadaka. Ndiyo kuna mtu amejitenga na jikunja nyumbani mwake kila siku anaomba. Hata aweke sadaka ya maombi hayo anaomba. Sijana muabudu Mungu gani? Sadaka na maombi vinaendana, uwezo kufanya maombi utoe sadaka. Hata kama uko nyumbani kwako kule umepiga magoti yako, si ndio umeweka madhabahu hapo? Maliza maombi peleka na shingumi yako leo nayo mkononi. Na kuatajibu vizuri zaidi kuliko kawaida. Ila kama hamna ufahamu utakuwa unangangana na na akili zako unavyojua. Na kuambia Mungu na sadaka uweze kumtenganisha. Na uweze kuongea pia pasipo kuweka sadaka hapo. Kama mashetani yenyewe yaongee bila sadaka we utawezaje kukutembea bila na Mungu bila sadaka? Na wakitaka kukufunga wewe lazima watoe sadaka. Mateka. Kwani Yesu alikuja kutembea duniani bila kutoa sadaka? Ah? Mbona mnaniangalia msomaki Biblia zenu mo? Si alijitoa sadaka eh? Kwa ajili ya nani? Ili Mungu amlizie tukombolewe. Maombi aliyoyaomba kwamba baba sasa saa hii jitukuze umtukuze na mwanao. akasema najitoa sasa kwa ajili ya hao Sasa wewe maombi yako ni eh Mungu linda nyumba yangu linda nyumba yangu huna hata sadaka hiyo nyumba italindwa hivi hivi <laughs> Mungu anasema nikitoa sadaka huyu Mungu yuko wapi anaichukua sadaka Weka pembeni endelea kutembea hivyo hivyo kama utafika popote utaishia njiani Mimi mwenyewe kokote na kwenda kufanya maombi usifiki naenda bure nikifanya maombi unjua sadaka yangu iko pembeni Jibu ya shukurani hiyo ya chochote hata nyumbani kwangu nina sadaka zangu nazitenga kwa ajili ya maombi yangu na muomba Mungu Na napoomba Mungu na kwa natambua kile ninachoomba Mungu ananisikia. Kwa hiyo lazima niwe na shukurani. Na shukurani ndio ile sadaka natoa pia. Na ndio inaweka kuweka ulinzi na utetezi na kunipa kibali mbele zake. Sema Mungu nipe kibali. Haya. Atakupaje kibali? Ikumbuke biashara yangu iinue. Aliyezimisha biashara yako alienda kutoa sadaka kwa mashetani. Wewe kwako umeenda mikono mitupu. Mungu atakuwa kweli kwenye eneo hilo. Ama mjasoma, maandiko yanasema hivi. Bwana alimwambia Daudi, kwa hiyo sababu uliohesabu watu, jichagulie mambo matatu. Na jambo la kwanza, miaka mitatu ya njaa ama ukimbie mbele za adui zako miezi mitatu ama upigwe na Bwana siku tatu jichagulie alafu yule nabii akasema ufanye haraka nimpelekee majibu Daudi akawa anataka kuchelewa akasema ufanye haraka kabili aseme kwenye njaa miaka mitatu Hakuna atakaye baki. Kwenye chakula kila mtu asipokula anakufa. 
tukisema miezi mitatu watu watupige maadui hatutakuwa na nguvu watatua wote tukisema bwana tupige kuna uhasa fadhali anaweza kuturehemu tukimlidi akasema mwambie bwana tupige tu lakini side pofika anasema kajinyenyekeza sana kwa Mungu Mungu akamsikia lakini yule malaika anasema aligoma kumwacha mpaka alipoweza kuambiwa katoe sadaka anasema alipotoa sadaka maombi yale yakasikilizwa ndipo bwana kamaamuru yule malaika arudisha yule upanga kwenye mfuko wake Mwiza sajira ni yako mara ngapi shetani anataka kuzuru vyako unapiga makelena maombi lakini haachi kila siku yuko mlango ni kwako hodi kila siku kila siku hodi anaharibu kila siku hodi anapiga kila siku hodi anavuruga vuruga vitu muuliza jirani hapo maambie mara ngapi vitu vyako vinapigwa kila siku unasema e Mungu wangu sijini vinapigwa pasipo chochote kusikilizwa maombi hivyo maambie mara ngapi shetani anapiga hodi kwenye chochote chako unamkemea lakini bado yuko hapo hapo anasema mara ngapi kwa hiyo shetani asikia hapo sasa mambe sasa utafanyaje muuliza tena mambe sasa utafanyaje mwambie tena e, sadaka na maombi Mungu akilizia shetani anaondoka haraka Yana utake usitake ndio hivyo hivyo. Kwa nini unafikiri shetani alikuwa apiki kelele juu yetu sisi? Kila saa Mungu anasema waache watu anasema siweze kuwaachi. Naanza kufieka fieka. Na alikuwa anajifiekea anavotaka shetani. Fieka fieka watu. Wanafiekwa vibaya. Mungu akaona. Mm. Akaibidi aitishe baraza kule mbinguni. Ni vitu mtume nani kwa ajili ya ndugu zetu kule wanaharibika duniani kule. Kumekuwa vurugu. Yule mtu asikii yule ibilisi kwa duniani. Amekaza msuri wake kwa sababu ya haki fulani alionayo kule duniani. Haki yake shetani ni uovu ndio alikuwa nao. Sasa akawapandikizia watu uovu. Ukisoma mwanzo pale sita anasema mioyo ya watu imekuwa mibaya tangu jana wao. <sighs> Mungu akawa naona sasa kwa duniani takuaje? Maandiko yanasema ndipo Yesu mwana wa Mungu akasema nitafika tu mimi huko. Pamoja na kwamba alikuja bado shetani aliendelea kungangania. Ataki kuachia. Kuna saa maandiko yanasema alimfuata Yesu alipokuwa tayari amejaa nguvu na amefunga na Roho Mtakatifu huko ndani. Mwambie jirani yako piga bicha. Amefurika roho lakini alimfuata pale pale. Mwambie wewe uliyefurika roho unasema aweze kukufuata una nini? utafuatwa tu kama ujitambui anasema akamfuata pale pale na roho alipofurika mkubwa ndani ameenea amejaa nguvu ya kutosha anasema kaanza kumsemesha pale pale na kumzihaki cha kwanza alimzihaki juu ya ile njali kwa nayo lakini maandiko yanasema alishinda lakini pamoja na kushinda maandiko yanasema alimwacha kwa muda kwa muda sio kwa mwaka kwa muda sema kwa muda kwa nukta tu akamwacha lakini hakumwacha moja kwa moja alikuwa anamfuatilia 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 na kumgonganisha na wanafunzi wake wakati mwingine na kumgonganisha sijini na vitu gani huko wakuu wa dini na kumgonganisha na, na mafarume wa nchi kuna saa zingine alikuwa anakimbia anaenda polini kulala akiona mm, pamezidi ana timwambi wanajificha vichakani imeandikwa huko alijificha saa nyingine lakini alipojificha Mungu akamfuata kuna jificha ni tembea nenda mjini kaubiri tena anatokeza jamani tulikuwa tunamtafuta tumue amekuja huko lakini walikuwa wanashindwa mawazo yanavurugika wanaanza kusikiza nene wale wale walitumwa kumkamata wanasema hajaonekana mtu anayehubiri kama huyu na kuambia huyu mtu so mtu wa kawaida wanawapeleka wanafarme wao 
Alafu baada ya kupeleka maandiko anasema wale watu waliopelekewa habari wakasema na nyinyi mmekuwa wanafunzi wake. Na ndio ilikuwa jibu. Lakini shukulani na unyenyekevu unapewa kushinda hata kama shetani atakaa hapa karibu yako hata uweze kuharibu chochote. Tunaelewana vizuri? Kumbuka usiju kajidanganya hata kama unapiga maombi kiasi gani roho ya shetani waga hivi kama vile roho yako vile ambavyo haiwezi kufa tumeelewana eh ila angekuwa na mwili kama wako angekufa ila roho ingebaki kama vile ambavyo roho yako inabaki tunaelewana vizuri kumbuka wazi unaokufa ni mwili solo kitaka kujua imeandikwa tatu na mengine yaliwekwa wazi siku moja Yesu aliyochukua wanafunzi watatu alipanda na umlimani alitokewa na roho za watu walivyokuwa manabii zamani wa kale Musa na Elia kina Petro walifunuliwa macho wakawaona walikuwa sio watu zikuwa ni roho za manabii wale na ndio maana baada ya muda walipomaliza kuongea nao walitoweka tunaelewana vizuri na ndio maana pia ukisoma tena kitabu hicho cho Yesu anamzihirisha Yohana Mbatizaji kwamba ni roho ya Elia iko ndani. Kama imekufa ingekuja kufanya nini kwenye Elia? Hata leo hizi tunapohubiri habari za manabii ama manabii kwako duniani, hawezi kuwa nabii kama kuna roho za manabii waliokuwa kale wakaingia ndani ya mtu. Ndio wanafanya kazi ndani yake. Kwa kikuta kuna nabii sehemu wa kweli ndani muombe Mungu akwambie kuna roho ya nani ile ndani na ufanye operation wakati huo. Kwa hiyo hawezi kuwa nabii kama hamna roho ya nabii fulani aliyotangulia zamani Mungu aliweka kitu. Kwa hiyo anarudi tena upya kufanya kazi ya Mungu. Amen. Lakini sasa tusipotambua kwa shukurani, Mungu hawezi kututambua na sisi vizuri. Jepuse na maneno ya kuongeongea sana pa kupitiliza mpaka unajisahau kumshukuru Mungu. Kuna mtu mwingine akiona makande nyumbani kwake ujua anabadilika uso. Hawezi kushukuru Mungu kwa chakula kile. Ana shukuri hivyo kwa sababu ni chakula lazima shukuri anaogopa kwamba asiposhukuru atapata magonjwa saje ya tumbo ya kuharisha. Sio kwamba anashukuru Mungu ni hofu ya chakula kwamba kipengine kitakuwa na matatizo. Lakini ashukuru Mungu kwa sababu ya kusema amempa chakula. Aa? Lengo lake atakasa ayapate kula. Ombe <laughs> jirani yako geuza hayo maombi ya ovyo. Shukuru kwa sababu umepewa chakula. Usishukuru kwa sababu ya hofu kwamba pengine wameweka siji vitu gani humo. Na kwambia hata kama wamekuwekea vitu fulani humo ndani. Kwa neno tu kusema Mungu na kushukuru umenipa chakula, yale makorokoro yanaharibika yenyewe. Nina kuambia hivyo. Mimi sishukuru kwa kusema eti na hofu na chochote kitakachotoka mkononi mwako. Wala. Hata kama utatoka huko mejinu hizi umeongea maneno yako kao weka na visumu zako huko ndani. Kikifika tu hapo sumu zote zinavurugika. Maana mimi nitapokea kwa shukurani kwa kumuinua Mungu aliyenipa hicho kitu. Sita kumuinua Mungu kwa sababu wewe umenipa wewe. Wala. Na sita kwa mpango wa kufikiria kwamba wewe ndio umenipa. Nitamwangalia Mungu aliyesema kampelekee kwa sababu bila shaka usingeleta mbona hujapelekwa watu wengi Si ndio Ama wewe utasema kwa sababu mimi nimempelekea mimi wewe ukisema ni mimi utakuwa umepunguza kwa Mungu vitu ambavyo angetaka kukupa Na ndio maana ukileta mimi sikuangali wewe na muangalia Mungu yule alifanikisha ukapewa ukaambiwa tena mpelekena kwa hiyo nitamuinua Mungu ila kuinue tena zaidi amen kwa hiyo shukulani ni mlolongo wa nguvu za kinabii zinazotekeleza majukumu sawa na maneno tutakayoongea katika shukulani usiwe na mashukulani ya mauhofu kwa malengo ya vitu fulani uwe na shukulani 
ya malengo ya kumtambua Mungu wako aliyefanya hayo unayomshukuru nayo ndipo utakapoweza kufanikiwa katika ulimwengu huu na ule unayokuja Yesu asifiwe Bwana Yesu wa mbinguni asifiwe Nasema Yesu wa mbinguni asifiwe Mlango wa shukulani ni mlango unaotoa uweza wa kuweza kuyaweza mambo ambayo ulikuwa uwezi kuyafanya. Na kukusababishia wewe pia kupokea zaidi kuliko kawaida ulivyokuwa unapokea hapo mwanzo. Mimi ninapomshukuru Mungu kwa chochote inapotangaza mlango wa shukulani natangaza kubarikiwa na kupokea vitu vingine na kwa natangaza pia kwa na afya kwa kushukuru tu Bwana anaanza kutangaza afya tangaza mafanikio anatangaza kibali anatangaza kuona milango ya njia sana Kwa mimi siwezi kushukuru kwa ajili ya kitu kwanza inashukuru Mungu kwanza alieleta kitu. Jiulize wewe mwenyewe. Katika siku zote unazosali na kushukuru kwa ajili ya vyakula, unakuwa unashukuru kwa ajili ya hofu ama kwa ajili ya Mungu aliyekupa hicho kitu. Bila shaka inakuwa kwa ajili ya hofu. Si kwa ajili ya kitu Mungu alichokupa. Tumia ufahamu wako kutambua unachotaka kuongea wakati huu kwa ajili ya Mungu aliyefanikisha. Na ukitumia ufahamu wako kutambua itakuwa ni rahisi sana wewe kutokupungukiwa na Mungu katika matendo anayowatendea watu wake. Uoga wa moyo wako unazuia ufahamu kwa kimungu kuingia ndani yako. Hofu. Anasema lile nililohofia ndilo lilonipata. Mhm. Mwingine anahofia eti vyakula anaanza kugombana na vyakula maombi, ya maombi ya kugombana kwenye vyakula. Kwa nje wako kuona mtu anagombana na vyakula na anaomba mambo ya kugombana na vyakula. Anakamea mapepo kwenye vyakula. Amepika mwenyewe bado anagombana na mapepo kwenye vyakula. <laughs> Eti kwa jina la Yesu nayatisha mapepo yale kwenye vyakula. Kumbuka kuna pika wangu anaingiza na mapepo kwenye vyakula. Hebu mwambie jirani yako we mwenye upike we mwenye uweke na mapepo uko kwa ndani Kwa nini ubonunua huku vitakasa Ha Kwa sababu chakula kinunuki cha kitakasa kimetakasika si una imani Ama uliongea tu ukakubahatisha kusema naongea Kwa sababu mtu anayeongea pia akubahatisha ndio ana mashaka kila sana omba omba ovyo ovyo Hivi nimetoka kununua vitu dukani Sijafika navyo nyumbani kule kule njiani nimevitakasa. Nimepika. Natakiwa kula. Naanza kugombana tena huko ndani kwenye vyakula. Hivi na maana ina maana gani? Maana yake pengine unanunuaga vitu hukumbuki kuvitakasa. Ndio, kuna mtu mwingine amenunua tu nguo mwilini. Saa anaanza kusikia sijui mtu gani imetokea arrange, arrange wapi? Waliweka vitu vyao. Suri beba tu kaotu waka mwilini. 
ulimwengu huu uko kwenye mapambano upande wa pili na upande wa mwanzo yani upande wa Kristo na upande wa mashetani wanaweka mategesho kwenye kila kitu kwa hiyo kama huna ufahamu wa kuwa na muda wa kuviombea vitu unavyopokea kazi na ukisha vitakaso kiweka nyumbani mwako kwa sababu nyumba yako imetakasika kila siku haina haja kutakasa tena mavazi hayo sababu yaishatakasika siku ile kwa neno lile uliosema mwanzo Mwenzi jirani yako sasa unaposonga ugali wako katika unga unakochota huku utakasa mwanzo au kwenye moto kule mashetani yanakaa kwamba yanaingia kwenye ugali wako ndio unaanza kugombana na alafu roho hajakwambia kuna mapepo kwenye ugali unaanza kupambana tu hivi 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 kweli kwa damu ya Yesu ninaua kabisa uchafu wote uliingia kwenye ugali <laughs> Mungu anabaki kuangalia duniani watu bado wana macho ya kuona tulivua upo kwa chakula leo katika saa ya mchana huu asante kwa chakula kula wala utasumbuka madam umeshatambua Mungu ndiye amekupa ili usijue kusema baba tunakushukuru sijui uepuche na ajali aliyosonga ugali mjikoni sijui kumefanyaje sijui aliyaandano kutayarisha sijui nini na nini maombi ya kwenye akili hayo hayana kitu kwa Mungu eti umepusha na yule sijui amekaanga uko jikoni na yule aliyetoa mfuko kununua hicho chakula hivi Jamani. <laughs> Sije tutafika kweli kwenye hii hatua. Sasa kila siku tutakuwa nyuma nyuma shetani atakuwa anatuonea. Kwamba wajitambue au niendelee kuwatumikisha. Wao watumwa tu kila saa. Omba maombi ya kujitambua ya imani, maneno machache lakini yana maana fulani. Hapo shetani ndipo atakapokuogopa kwa sababu una neno linaloeleweka unalosema. Kauli zako ziko nyingi alafu hazina kitu. Hawezi kufika kama unaongea kitu ujue unaongea Haka mimi ukienda na mimi kwenye safari ya mombe ujue utabaki unajichosha mimi najua nikiongea saa hii nasikia amenielewa na hamia lingine Utabaki we na, ma, na, na maneno yako mengi Kwa sababu imani ilikuwa na uhakika hata katika mombe lazima naomba kwa imani na kuwa na uhakika katika kile ninachoomba Kwa nini sasa nianze ku oh! Mshua siku unatoka hapo umetoka jasho na bidi waze kutafuta magudulia ya maji. Haka mi siwezi kutoa jasho katika maombi kwa kweli. Natumia nguvu ya imani. Na kuwa na uhakika na Mungu kwamba ananisikia hata nikinongona. Ili usije kanongona kama una imani. Shetani atakuja kukutandika hapo hapo. Nguvu ijayo huko ndani. Na kama ujui kuomba si bora uimbe tenzi, imba tenzi msifu Mungu katika roho. Alafu baadaye utaanza kuelewa Mungu anavyotenda pia. Tunaelewana vizuri. Sasa shukulani imeambatana na matendo makubwa. Hebu tuangalie Zaburi 136. 136 Zaburi tusome wote. Hiki ni chuo cha wote, sawa eh? Aya. Mmeshafika au bado? Hmm? Atojafika? Atwende. Amjui chocha zaburi kiko wapi? 
136 Mhm mm twende Aha uh -huh. Aha uh Aha -huh. Aha Tulia Umeona hapo eh Mwanzo tunaona anatangaza kushukuru alafu anaanza kutangaza shukurani katika maajabu Tena maajabu sio madogo yaliyo makubwa Mwenza jirani yako unatamani kuvuka kutoka kwenye hatua moja kwenda nyingine Mwambie tumie ufahamu wako na akili na nguvu za kiroho na maarifa katika kile unataka kufanya Uwe na uhakika nacho kuliko kubatisha ama kuiga kwa mtu uwe na kitu cha pekee Sijasemu sige iga yaliyo mazuri lakini yaende katika robi Usijuke unaenda Alafu hamna kitu na Unazalisha katika maombi yako. Maombi ya shukurani yanazalisha vitu. Na ndio maombi pekee yanayoweza kuleta maajabu kwako. Na kukupa vitu vingi zaidi. Shukurani. Hakuna kitu kinacholeta muujiza mkubwa wa haraka kama shukurani. Shukurani ina muujiza mingi sana. Na mimi nitakwenda kufanya majaribio. Katika loloto utakuwa una muda wa kushukuru Mungu aweze kufanya zaidi mengine. Twende. Eh? Aha. Eh? Tulia. Unaona eh? Kumbe na yeye alikuwa anafanya vitu kwa kuvielewa kwamba hiki anafanya kwa ajili ya hiki. Sasa kwa nini wewe sio unashukurani kwa ajili ya hii? Ili Mungu atambue katika lile aliyolifanya kwamba umetambua. Hii hata ukifagia huko ndani ukasema Mungu nakuinua na kukushukuru. Umenipa neema leo nimefagia huko ndani. Ah. Nakuinua na kukushukuru. Naona ajabu zako umemwimbia usema ah Mungu nakushukuru umenipa leo neema nimeimba mbele ya uso wako ndani yangu nimesikia nyimbo mpya Mungu anataka atambulikane kwenye kila kitu kwamba yeye ndiye anayefanya usiweke ufahamu wako kwamba wewe ndio unafanya kwa ufahamu wako Mungu anataka kwenye kila kitu atambulikane kwamba yeye ndio mhusika mkubwa kuliko vitu vingine ama mnafikiriaje kuhusu Mungu anasema Utukufu wangu si mpi mtu mwingine. Unafikiri ana, anaongelea nini? Kwamba utukufu wake anataka pakee naye eh peke yake. Ili atukuzwe katika vitu vyote. Mwenzetu jirani yako Tanzania lini? Mwambie tena Tanzania lini? Kutambua kwamba Mungu anataka vitu vyote vimtambue. Vi Yaani Mungu ni wenye wivu usije kujaribu kudokoa chochote kichwa chake. Atapunguza vitu. Ndio maana hata ukije ukisema ngoja nimsifie mtumishi usweke kwamba naona Mungu sijamfanyaje. Sitaje sahau. Tusema mpe mtukufu Mungu mwenye neema zake. So za kwangu. Kwa sababu nikikaa kimya itakuwa ya kwangu. Kwa razema ni sebe na mibila kujisau. Pare pare. Mpe utokufu mungu mwenye nema zake. Mpe utokufu mungu mwenye nema zake. Mpe utokufu mungu mwenye nema zake. Hata ikiwaje. Sewezi kusau. Na wala siko tayari kulewa kwa ajili ya mtu. Aya nisifi. Ilo ni haribu. Sikubali na mimi. 
Uh -huh, twenty. Huh? Fasi zake ni za? Kwamba zenyewe azibadiliki. Eh eh twende. Eh? Eh eh. Yeye akatazaza nchi juu ya anatukuzwa na kushukuriwa kwamba anafanya vitu vya ajabu tusivyoweza kutambua sisi. Mhm mm mhm mm twende tutaona hapo mpaka kwenye vyakula vitakuwepo twende Eh 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 Tulia na watu wanajua kumtukuza Mungu sana na kushukuru. Na wazaka wakati mwingine kisoma gaba sema, "Huyu mtu alifikiria nini zaidi huyu?" Maana hakuna kitu Mungu anachokipenda kama kutambua na kuvisema vitu anavyovifanya katika hali ya shukurani. Na akagusa vitu vyote. Hata vile sisi tunasema vya kawaida. Mwambie jirani yako, ondoka kwenye kutu wana vya kawaida mungu wana vifanya kwako. Tana kuna mtu mwingine, yuko kwenye shukulani. Pengine simu yake ya meacha ina makengere. Itakapa haza kumulia unajua anajua shukulani na kemberi ya simu ni ya nani. Asubu ya asubu ya ya nani. We, ya nani unaza kuangalia vitu bada kumangalia mungu. Lisimu likiria sayo. Acha hata kama hiyo mtu na alikuwa na anataka kulipa hela yako, atakulipa tu mheshimu kwanza Mungu simu acha pembeni. Ndio maana mimi ukinipigia simu ukikuta sija kupokea ujue ni na mambo yangu na Mungu wangu. Utapiga utatuma message bado sitajibu. Mpaka nimalize kazi yangu na Mungu wangu ni baadaye nitakukumbuka. Ukikuta sija kukumbuka naendelea. Utaza kusema, mbona hapo kesimu? Sasa ni kuangalia we kuliko mungu, itakuwa ajwe. Hasa kama unasema, utatua mesaji. Huku ni mesidiwa, ni mefanyaje. Mini kukwenye shukurani. Kukwenye ni marizi. Utaudumiwa tu buwana atasimamisha uhai wako. Kwa zao yendo, atiharia ishika. Kwa soju kasema, mbona nacherewa. Nacherewa kwa ni mini na kitu cha kukupa wewe. Zaidi ya huyo. Kwa hiyo hacha kwaza ni mariza ni nae. Ya najua tu. Kama wakupono, utapona. Kama hata kuondoa, hata kuondoa. Tatizo ni ufahamu kuto kutambu kwamba mbona anacherewa. Uju mtumisha anacherewa mi nitakufa. Utakufaji wakati utakai kwenda, utakai kwenda kumambia kuponye sindo uyo ambayo una, ananiambia ni onge nae. Sasa kwa ni atujijengi kwenye hicho kitu. Kwamba yupo kwenye na uyo, kuyo bila shaka misi taondoka, nitasubiri tu. Kwa sababa kimariza na nae uyo uyo, ata muambia ni ponye, nitapona. Sasa saa ingini watu wana kwaka wana ile nani kutambua amecherewa sijui nini tumekuja tangu asubuhi haya umekuja tangu asubuhi kwa hiyo nikukimbilia wewe ni mwacha anavyoongea na mimi na siwezi kukukimbilia kama ni saa 9 nakuja na kuja kwa sababu nikae naye vizuri ili tuyapate mazuri eh hey, kweli Saa kuna saa ingine si mnalaumu na bwana nasikia maneno wanavuongea. Tumekuja tangwa rufajiri. Uyu nabi yuko wapi? Yuko wapi? Uyu sina muda wakongea nae. Tena naweza pengine ikapeteniza hato kasepa yuko wapi ikapeteniza. Siku yu sinione. Siku yu ingine sinione. Siku yu ingine sinione. Niko nae. Ukisha hone kwa mba. Bado jaona sejatokea. Aza na weku mtukuza mungu na kumshukuru pa mwenye na ukonjwa pengenu na kusumbua. Mambie mungu endelea kusema na yoku. Akirudi uko afanya geo tamalisi. Sasa kama wewe uongei na mungu kwa mba afanya geo tamalisi. Ya tamalisi kaje kwa kuma koro koro. Umekazano na nila umu ukweti kwa mba anachelewa. Na mili kamwe sitawai kwa jiri yako ni kaacha mungu anaongea na mimi.
Nitamaliza na naye ndo utakuja hapo nikuletee majibu ya yale Mungu anataka ayafanye. Tuwe na shukulani katika yote. Tunaelewana vizuri? Tutambue kwamba Mungu ameweka na hewa kwa ajili yetu na uzima kwa ajili Tuendelee hapo. Anasemaje Zabudi? Eh? 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 Aha. Mhm. Ndio. Ndio. Aha. Mhm. Aha. Ndiyo. Mm. Ndiyo. Ndiyo. Aha. Aha. Alafu mambe jirani yako umeona? Unatakiwa uwe na shukulani. Kwa maana Mungu ndiye anakipa chakula kila chenye mwili. Sasa mtu akikuletea chakula wewe nyumbani kwako. Uona Mungu amekuletea chakula lakini usiache kumshukuru Mungu pamoja na huyo mtu aliyetumwa kukuletea. Na aliyetumwa pia kukuletea asaje akajidai kwamba mimi ndio ninampa hicho kitu. Ah. Na yeso cha kwake. Akiendelea kujidai Mungu anamzuia sile. Amoja wao na wengi walizoelewa wa sile. Nao wengi mnaishi nao huko wengine walizoelewa wa sile leo watu kona nao. Si ndio eh? Wengine wako hospitali wamezuriwa sile wanawekewa mipira wale badala hiyo lakini vinatokea tena puani. Na nikwambie kwenye uso wa nchi hii hamna yoyote inayotokea liwe jema liwe baya kama Mungu ahusiki yote Mungu anahusika nayo. Yesu kuwekwa msalabani Mungu ndo alihusika kupigwa mijeredi Mungu alihusika Kupigwa mkuki bavuni Mungu alihusika Yuda kumsaiti Yesu Mungu ndo alihusika Yuda kufa kupasuka matumbo Mungu alihusika Ila anapohusika uwe na ufahamu Kama nataka kukuletea mabaya uwe na ufahamu wa kukimbilia toba adhaga hili Eh Unafikiri Yuda angejitungika kama asingepata ufa, angepata ufahamu wa kwenda kutubu asingekufa. Pamoja na kwamba iliandikwa hivyo. Kwa nini imeandikwa aje? Anasema Mungu akamtuma nabii Saya na kumwambia Hezekia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo yako, maana unakwenda kufa. Kwa nini kuna neno linapingika nabii akitoa? Alipingikagi. Anasema Hezekia katetemeka mbele za Bwana, akainama mbele ya ukuta ule, akaanza kulia na kumkumbusha Mungu Mungu akagairi ili sasa mabaya yaondoke nikabidi aende kwa nabii yule yule aliyeongea katengule ile neno nabii akarudi tena Bwana anasema ufi tena 
amekupa miaka 15 maana singerudi angekupa alirudi neno la Mungu hivi hivi mpaka aliwekwa litakalo kwenda kuondoa virus haleluya haleluya tumeelewana vizuri tukiwa na shukulani mbele za Mungu tutamfanya Mungu atupe maisha marefu katika uso tunaoishi wa dunia tukiwa na shukulani tutakuwa tunamfanya Mungu atubarikie katika vyote tunavyohitaji kutoka kwake tukiwa na shukulani tutampendezesha Mungu katika hali halisi ya mwendo tulionao katika uso wa nchi shukulani sio maneno ya kujidai mbele ya mtu mwingine kutambua shukulani hapana ni kificho cha ndani cha moyo wako ni unyenyekevu leo tutakwenda kumwomba Mungu shukulani tumeelewana vizuri ukamkumbushe Mungu yara ya kutendea yote mwambie ninakushukuru Mungu wewe unaiweka ndani yangu pumzi inayonipa mimi kuishi na akili ipo kamilifu umenitendea mengi mema mimi nilikuwa mgeni katika nchi ya Dar es Salaam nilitoka mikoani ukanipa mahali pa kukaa mimi nilikuwa mgeni katika uso wa mahali ninapofanya biashara ukanipa mahali pa kufanya biashara ukawe na maneno ya kusema ukamshukuru Mungu kwamba mimi nilikuwa mgeni sikujui wewe umenipa kukujua na wokovu nimeupa hata na kushukuru umeweka wokovu kaongee vitu vya ndani au hauna vya kuongea mbele za Mungu hmm? kama alikuponya mwambie na hayo mbona hapo Zaburi anasema kumbuka hapo anaposema Zaburi Daudi alijijumulisha na yeye kwamba alikuwemo katika wale wangekufa naye asingeonekana maana naye ni mmoja wapo katika Israeli akasema umewavusha katika bahari kwa piga waliokuwa na waonea mambe jirani yako Mshukuru Mungu pia kwa ajili ya wazazi wako Mungu aliokupa. Maana kuna wengine yani wazazi wao hawataki kabisa hata kuangalia macho. Wale duniani. Si kuna wengine wanaochukia wazazi wake mko hapo. Inabidi utubu Mungu alafu umshukuru sana kwa ajili ya huyo. Maana Mungu ndiye alijua kabisa huyu ndiye atakaye kuzaa. Utakuja hapo utakuwa mtu ambaye utamtumikia Mungu. Sasa leo kwa nini sawa? Hivi kwa nini hatuwezi kutumia akili na ufahamu? Tunachukulia vitu kama sisi tuna uwezo tuna ubabe wa akili. Nakwambia mna hiyo jambo. Mungu atembei katika hivyo. Mungu anatembea katika uhali sia kabisa. Hata kama alijiriki kukoroga, huyo ndo amekuzaa mwenyewe. Roho ile ndo itaka tena ipambane na wewe. Kwa hiyo ni shetani yuko ndani. Kwa hiyo usimchukie. Kwa nini maandiko adui yako mchukie? Imeandikwaje? Mpende adui yako. Alafu muombe anayekuuzi. Mshike mkono jirani yako. Mwambie nisamee hata kama nilikuweka moyoni ulikuwa adui. Shika mkono mwambie hapo hapo kabla ya maombi. Mwambie nilikugeuza ulikuwa adui yangu. Sasa sasa hivi bwana tuwe watu wote wenye mapendano katika Kristo nifutie uovu wa kukuchukia leo nitakupenda utakuwa adui yangu kamwe utakuwa rafiki wewe na wewe uwe rafiki yangu kweli eh hey. mbona unaongea naye umeangalia kuingia si utakiwa muangalie usoni ah inabidi turudie Hebu rudia bwana naona mlikuwa mnaongea wewe umemfanyia hivi. Kwa hiyo bado na fitina naye. Sasa kwa nini usimwangalie usoni unaongea naye una unaongea huku umemwangalia wa huku. Kwa nini unaongea na nani hapo? <laughs> Usipofuta hicho ni mateso. Yaani usipoondoa adui wa dadi, 
ni kifungo na ni mateso utakuna ita Mungu Mungu aitiki kwa sababu Mungu hatembei nje ya kanuni zake Mungu anatembea kwenye njia zazo kamilika atembei kwenye ubatili hata usiku mmoja labda mizimu lakini Mungu ali hai ninayemjua mimi aendi nje ya kanuni ni nyofu na ina kweli ndani haya mwambie hiyo mtu mwambie kwanza leo nisamee hautakuwa adui yangu mimi utakuwa rafiki yangu kwanza leo nitakuangalia na kukupenda maana ni agizo la Mungu na amri ya kukupenda wewe na kukuombea Ninaomba kwanza leo usiniangalie kwa macho ya uadui mimi ni rafiki yako ni urafiki wa kweli sitakuchukia kamwe nitakuombea kwa ajili ya Mungu akufanikishe sitakutenga katika mabaya nitakuombea katika mazuri ili ufanikiwe wewe sitakuonea wivu katika lolote nitakuwa na muda wa kukuombea ili Mungu atukuzwe ndani yako wewe jirani yangu na kuanzia leo na wewe usinichukie mimi sio adui wako ni rafiki yako mpendwa wako katika Yesu Kristo na hapo sasa nina uondoa adui wangu nilikuwa nimeweka juu yako sitakuwa adui yako tena kwa damu ya Yesu tunalivunja agano hilo halitakuwepo tena la uadui bali la mapendo litakuwa ndani yangu na kwako kwa damu ya Yesu sema tena kwa damu ya Yesu nalivunja hilo agano la uadui kwa damu ya Yesu sema tena kwa damu ya Yesu tena kwa damu ya Yesu tena 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 nalivunja agano la wadui na wivu na kinyongo na kisirani na asira zinazoleta shetani karibu nalivunja agano la wadui nilikuwa nimejiweka ndani ya moyo wangu kwa mtu yoyote kwa damu ya Yesu Nalivunja livunjike kabisa lisiwe ndani yangu tena wala mawazo mabaya ya wadui yasikae ndani yangu kwa damu ya Yesu kila pepo lilikuwa limeingia kupitia asira na chuki za wadui linitoke ndani yangu linitoke kwa damu ya Yesu toweka mapepo ya wadui toweka mapando ya wadui toweka mapando ya chuki toweka ndani kwa damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu maagano yote ya mafundisho ya mashetani yanayoingia usiku kwa njia ya ndoto ili kuchukia mtu toweka ndani yangu toweka ndani yangu kwa damu ya Yesu 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 fanya ukombozi ndani ya nafsi yangu fanya ukombozi ndani ya roho yangu fanya ukombozi kwenye kila nafsi yangu kwenye pembe zote na kwenye roho yangu takasa katika jina la Yesu sema amen sema amen tena sema tena amen sema tena amen sema tena amen sema tena yes Unaonaje sasa kuko shwari eh?